გამარჯობა მე ვარ ავთო ლიბერტი და დღეს კომპიუტერი ზაგვეთილებს კრავაზოთ ლიბერტიმ გადაწყვიტა ყველაფერთან ერთად ინსტანციურ რეჟიმში გაგვეგზელებინა კომპიუტერები შემსავლელი კურსების და აი მეც აქვე პირველი შემ ადამიანებს მინდა მივესალმო ვისთან ერთადაც უკვე რამდენიმე წელი გავატარე თამამად შეიძლება ითქვას და მათთან ერთად ვისწავლეს სხვადასხვა კომპიუტერული უნარჩვევები Facebookის გამოყენება ინტერნეტის Google-ის და სხვა რესურსები აა შემდეგში კი მინდა მოგესალმო თქვენ იმ ადამიანებს რომლებიც ახლა გვიერთები და ახლა იგებთ ამ პროექტის შესახებ იმედი გვაქვს ყოველფერი კარგად ჩაილის და ჯამთელობას გისურებთ ხოლო რაც შეეხება დღევანდელ გაკვეთილებს მინდა გითხათ რომ დღეს ჩვენ გთავაზობთ აა დისტანციურ გაკვეთილებს სადაც მარტივი ენით მაქსიმალურად მარტივად შევისწავლოთ კომპიუტერის სხვადასხვა ფუნქციებს მათ შორის ეს არის ინტერნეტის გამოყენება Facebook-ი თავის ფუნქციებით სხვადასხვა საჭირო საიტებიდან უამრავი ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხი რაც შემდგომში აუცილებლად აუცილებლად გამოგადგებათ რადგან ამ ვიდეოს უყურებ თქვენ ახლა ჩემი ლიბერტის გვერდზე ხარ მინდა კარგად დააკვირდეთ ვიზუალს რადგანაც აქ ჩანს ზუსტად ეს გვერდი აა სანამ უშუალოდ ისეთ საკითხებზე გადავალთ რაც პროგრამულ ნაწილს ეხება მინდა რომ მარტივად დაინახოთ ვიზუალი სადაც ჩვენ მოგვიწევ შემდგომში მუშაობა ეს არის ჩემი ლიბერტის გვერდი საიდანაც თქვენ უამრავ სიახლეს გაიგებთ იმისათვის რათა კიდევ უფრო მეტი ინფორმაცია გახდეს თქვენ თვით ხელ მისაზომი მინდა რომ მოიწონოთ შესაძლებელია ბევრმა არ იცოდეს ეს თუ როგორ ხდება და ამას შემ ამ გაკვეთილის შემდგომ ნაწილებში აუცილებლად გაიგებთ ამიტომ დარჩით თქვენთან და ეცაიეთ მაქსიმალურად ყურადღებით ვუსმინოთ და გაიგოთ მაქსიმალურად ბევრი რადგანაც ეს ის არის რაც თქვენ ნამდვილად გჭირდებათ აა ჩემი ლიბერტის გვერდი არის ის გვერდი საიდანაც უამრავი სიახლე ზიარდება ასევე უამრავი ინფორმაცია რომელიც შემდგომში გამოგადგება ამიტომ დარჩით თქვენთან და გვიყურეთ კარგით ზოგადი ნაწილი უკვე გავიაეთ ახლა კი უშუალოდ გაკვეთილებზე გადავიდეთ და დავიწყოთ კომპიუტერის შესწავლა საწყისი ეტაპისთვის მინდა Google-ის გამოყენება გასწავლოთ და გითხრათ თუ რა არის Google. Google Chrome-ი პროგრამას რომელსაც თქვენ ეხა ხედავთ, არ არის დამხმარე საშუალება, დამხმარე პროგრამა არის საშუალებით აჩვენ უკავშირდებით ინტერნეტს. ანუ პროგრამა არის დახმარებით აჩვენ შეგვიძლია შევიდეთ ინტერნეტში, ცნობა გქონდეს მასთან და გავითისოთ მისი ყოველი რესურსი. მოდი ყოველმ გავხსნათ Google Chrome-ი, შევიდეთ და გავარკვიოთ თუ რა ხდება იქ, როგორი ვიზუალი აქვს და რა შესაძლებლობებს გთავაზობს Google Chrome-ი ერთ. ყოველმ ერთად განვიხილოთ. პირველად შემიძლია გითხრათ ის რომ ნებისმიერი კომპიუტერი განსხვავდება ერთმანეთისგან. შესაბამისად შესაძლებელია სხვადასხვა ვიზუალის ფონე Google Chrome-ი გაგვეხსნას. რაც შეეხება უშუალოდ Google-ს იმიტომ გასწავლით ამას რომ საკმაოდ სწრაფი ხარისხიანი და მარტივი პროგრამა. მიუხედავად იმისა რომ არსებობს სხვა უამრავი პროგრამა, გადაწყვიტეთ რომ Google Chrome-ის ბრაუზერის დახმარებით დაგვეწყოთ ჩვენი ონლაინ გაკვეთილები. მოდი შევხედოთ ვიზუალს. ვიზუალი ძალიან მარტივად ჩანს ამ შემთხვევაში. Google-ის უბრალოდ ცარიელი ფონი, სითეთრე და რამდენიმე დამახსოვრებული საიტი. შესაძლებელია ეს ყველგან განსხვავებულად გამოჩდეს, რატომ? იმიტომ რომ ყოველ კომპიუტერი განსხვავებულია. ამიტომ არ შეგეხნათ რაიმე დისკომფორტი იმის შემდგომ თუ ნახავთ რომ Google-ის მაგივრად ან ინდექსი ეწეროს, ან სხვა რაიმე წარწერა, ან თუნდაც ვიზუალი ზღვის ან მთის ფონი. უშუალოდ დეტალებს რაც შეეხება. ზედა მარცხენა კუთხეში ჩვენ ხედავთ New Tabs. ახალ გვერდს, რომელიც ნიშნავს რას? აა იმ შემთხვევაში როდესაც ჩვენ მუშაობთ Google Chrome-ში შეგვიძლია გავხსნათ სხვადასხვა ფანჯარა. სხვადასხვა შესაძლებლობები გამოვიყენოთ. მაგალითი ისე შევიდეთ YouTube-ზე, Facebook-ზე, Google-ში, ან ნებისმიერ საიტზე. როგორც ამ შემთხვევაში შემთხვევთ. ახალი თაბი ან new tabi ზუსტად არის ამის მანიშნებელი, სადაც ჩვენ შეოდივართ, მაგალითი ისე Facebook-ზე, ამ ცარიელი ფანჯრის მაგივრად გამოჩნდება Facebook-ის სიმბოლო. YouTube-ზე თუ შევალთ YouTube-ის სიმბოლო და Google-ზე თუ შევალთ Google-ის სიმბოლო. რაც შეეხება x x პატარა x არის ღილაკირისი დახმარებით აჩვენ შეგვიძლია ის გავთიშოთ ანუ თუ დავასრულებთ მუშაობას გავთიშავთ და ისევ new tabs-ზე დაუბრუნდებით ხოლო პატარა პლიუსის ფანჯარა რომელიც არის x-ის მარჯვნივ მოთავსებული არის ახალი ფანჯრის გახსნა ანუ რა მე შემიძლია ინტერნეტის დახმარებით ვიმუშავო ერთდროულად სხვადასხვა სივრცეში სხვადასხვა საშუალებებზე ანუ გამოდის რომ new tab-ი არის ახალი სივრცე სადაც google-ის გახსნის შემთხვევაში იხსნება ფანჯარა და მისი საშუალებები შეგვიძლია ჩვენ რამდენიმე სივრცეში ვიმუშავოთ როგორიც არის უკვე აღნიშნა facebook-ი youtube-ი google-ი და ასე შემდეგ მეორე უმნიშვნელოვანესი დეტალი Google Chrome-თან მუშაობის დროს არის აი ეს გრძელი სივრცე, სადაც ჩვენ უნდა მოვათავსოთ სხვადასხვა ინფორმაციები და რა ინფორმაციები ამას ახლავე გეტყვით. პირველი, ამ სივრცეში ჩვენ გვაქვს გამოყენების ორი შესაძლებლობა ამ სივრცის ათვისების. პირველი, ეს არის უშუალოდ საიტები. ეს საიტები არის დიდი ოთახები, ვიცა რა ჩვენ შევდივართ და სხვადასხვა შესაძლებლობებს ვიყენებთ. მაგალითად, ფილმების ოთახში შევდივართ ან შევდივართ სოციალური ქსელების ოთახში ან შევდივართ YouTube-ზე, სადაც ვიდეოებია განთავსებული. სწორედ ამიტომ თითოეულ აქვს თავისი მისამართი. ეს მისამართი იწერება შემდეგნაირად. მაგალითად, ის ყოველ ასეთ ცნობილი და გავრცელებული ეს არის Facebook. თუმცა, როდესაც უწერთ Facebook-ს, საჭიროა დავწეროთ შემდეგნაირად. რასაც თქვენ ეხლა ხედავთ ამ შემთხვევაში ეკრანზე. რატო? იმიტომ რომ Facebook-ი არ იწერება ისე როგორც ისქმის შესაბამისად, Google Chrome-ი მოითხოვს მაქსიმალურ სიზუსტეს, როდესაც საქმე ეხება საიტებს. სწორედ ამიტომ საჭიროა რომ დავწეროთ ზუსტად. ხოლო წერტილი ქომ
magaitis vis mail tsertili ru youtube tsertili kom ragan sxoeba mat shoris qolas dasasulshi gamovitane tsertili tsertili imitom rom es ari mis shem mis shemdgom datsertili abrebia tu ra nishnavs je igive georgia ru igive russia kom igive commercial anu savajro amisodna sakmao tsaintereso radgans miukhtebit qolotis tu romeli kveqnis saidzevi imqopebit რაც შეეხება მეორე ფუნქციას. ანუ პირველი ფუნქციის დახმარებით ჩვენ შევდივართ კონკრეტულ საიტებზე, ხოლო მეორე ფუნქცია ეს არის საშუალება რითიც შეგვიძლია ჩვენ ინტერნეტში მოვძებნოთ ნებისმიერი რამ რაც გსურს. მაგალითად, ეს მოვძებნოთ საყვარელი მწერალი. როგორ ხდება საყვარელი მწერლის მოძებნა? ამ შემთხვევაში იმ სივრცეში რაც ეს მეუსაურობ ახლა, ამ შემთხვევაში უნდა ჩავწეროთ ჩვენთვის სასურველი პიროვნება. მაგალითად, ისვის მე ჩავწერე ნოდარ დუმბაძე და მოქმედების დასასრულისთვის საჭიროა დავაჭიროთ ხილა კენთერს. Google Chrome-ის დახმარებით და Google-ის დახმარებით კომპიუტერში მე უკვე მოუძებნე ნოდარ დუმბაძის შესახებ სხვადასხვა ინფორმაციები, რომელიც ვიზუალში წარმოდგენილია შემდეგნაირად. საწყის ადგილზე სადაც მე ეხა მაუსი მოქვს მიტანილი, ჩანს სახელწოდება რაც მე ჩავწერი. ქვემოთ კი სხვადასხვა ბმულებია მოთავსებული, სხვადასხვა ინფორმაციები. მაგალითისთვის რასაც ეხა მე მაუს ხელს ვაყოლეფარი, ნოდარ დუმბაძე ვიკიპედია, რომლის ქვეშაც წერია. ნოდარ დუმბაძის დაბადების თარიღი, მისი გარდაცვალების და ასევე სხვადასხვა ინფორმაციები. თუ მაუსის გორგოლაჭის დახმარებით ქვემოთ შემოვაგოროთ, სხვადასხვა უამრავი ინფორმაცია სავიკითხოთ. მაგალითად, ნოდარ დუმბაძე მწერალი, პოეზია, ლიტერატურა, ნოდარ დუმბაძე ბიოგრაფია, ნოდარ დუმბაძე ბაკურსულა კაურის გამოცემა. ეს არის ინფორმაციები, რომელთა დახმარებითაც ჩვენ სხვადასხვა ინფორმაციის მიღება შეგვიძლია და როგორ? როგორ გავაკეთოთ ეს? როგორ მოუძებნოთ ჩვენთვის სასურველი მწერალი? როგორ მოუძებნოთ ჩვენთვის სასურველი ინფორმაციები? როგორ ვიპოვოთ მათი შემოქმედება? ან თუნდაც სხვა ნებისმიერი რა? ამისთვის საჭიროა პირველი აუცილებლად სწორად დავწეროთ სახელწოდება თუ ვის ვეძებთ ან რას ვეძებთ. როგორც უკვე გითხარი ჩვენ მოძებნეთ ნოდარ დუმბაძე. გამოაგდო სხვადასხვა მისამართები, სხვადასხვა ინფორმაციები. როგორ ავარჩიო ეხა რა მინდა მე? პირველი წესი რისი დამახსოვრებაც აუცილებლად გჭირდება. ეს არის გამუქებული, ანუ ცოტა უფრო კაფიოდ გამოკვეთილი ასოები, სადაც წერია ნოდარ დუმბაძე ვიკიპედია. და როდესაც მაუსს მე მასთან მივიტან, მის ქვეშ შეიძლება ხაზი, რატო? იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი დეტალი. საიდანაც და რისი დახმარებითაც ჩვენ ზუსტად იმ ოთახში ანუ იმ საიძე გადავდივართ, რა საიძეც მოთავსებულია ის ინფორმაცია, რაც დატანილია აი ამ მთავარი გამოყოფილი ტექსტის ქვემოთ. როგორიც არის ამ შემთხვევაში ბიოგრაფია. მოდი გადავალმე ამ საიტს. გამომყავი თქვენს და თქვენს იგივე გაიმეორეთ. გადავედი ნოდარ დუმბაძის იმ მისამარზე რომელიც იყო მითითებული, ნახეთ რა მოხდა. ზედა მარცხენა კუთხეში სადაც Google-ი ეწერა, ეხა W ხატი ანუ Wikipedia-ის სიმბოლო და წერია ნოდარ დუმბაძე ტირე Wikipedia. ანუ გამოდის რომ ჩვენ ახლა იმ ოთახში ვართ, რა ოთახში ზუსტად ნოდარ დუმბაძის შესახებ წერია ინფორმაცია. თუ ჩამოაგოროთ მაუსის გორგოლაშ უკვე დავინახავთ სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციას მაგალითად ბიოგრაფიას თუ სად დაიბადა ნოდარ დუმბაძე ვინ იყო ვინ იყო მისი ოჯახის წარმომადგენლები შემდგომში შემოქმედება რა შემოქმედება გააჩნდა მას და რა ნაწარმოებები შემოგვინახა ისტორიამ საინტერესო ფაქტები რესურსები ინტერნეტში და სხვა ანუ გამოდის რომ ეს ერთი ოთახი არის ის სადაც ჩვენ ახლა შევედით და სადაც ნახულობ ნოდარ დუმბაძის შესახებ ინფორმაციებს კიდევ ერთი ფუნქცია რაც მინდა რომ აქვე უცებ გავიგოთ ეს არის უკან დაბრუნების ღილაკი ანუ მაგალითად რა თუ მე შევადი ამ საიძე რომელმაც ჩემი ინტერესები ამოწურა ან შემთხვევით შევადი ისეთ საიძე სადაც მე ვერ მივიღე სასურველი ინფორმაცია ვაკეთებ რას ზედა მარცხენა კუთხეში არის უკან მიმართული ის არის მივიტან მასთან და ვაწყაფე მაუსის მარცხენა ღილაკს და დაბრუნდები ერთი მოქმედებით უკან ეს არის ნიშნავს იმას რომ მე საწყის მდგომარეობაში დაბრუნდები არა ეს ნიშნავს იმას რომ ხოლოდ ერთი მოქმედებით წინ დაბრუნდები იქ სადაც მე ნოდარ დუმბაძემ ხონდა მოძებნილი აი აქ შემდგომში ჩამოვაყოლებ გორგოლაჭის მაუს ქვემოთ ჩამოვაგოროთ და ნახავ სხვადასხვა წარწერებს. ზუსტად იგივე პრინციპი შეიძლება შევიდე მათში, გავხსნა ისინი და წავიგეთ რომ ჩემთვის სასურველი ინფორმაცია და თუ არ დამაინტერესა, ზუსტად იგივე პრინციპი, გავხსენი მაგალითად ან დამაინტერესა წავიკითხე და ამოწო რა ჩემი ინტერესი. ზედა მარცხენა კუთხეში მივიდან მაუს, დავაჭერ მაუსის მარცხენა ღილაკს უკან დაბრუნების მიმართულებაზე და დაბრუნდები საწყის მდგომარეობაში. კიდევ მინდა რამდენიმე წესი გითხრათ. ეს უფრო თეორიული ნაწილია და ჩემი აზრით საჭიროა რომ ყველა მიცოდეს. და რა წესებია ეს? გულში ძებნა არ არის ძალიან მარტივი და რატო? იმიტომ რომ გულში ძებნისთვის საჭიროა სხვადასხვა ტიპის მოქმედებების განხორციელება. მაგალითად რის? ერთი ის რომ თუ ვეძებ მაგალითისთვის ქართულ მწერალს, საჭიროა რომ დავწერო ის ქართულად, როგორც ამ შემთხვევაში დავწერე ნოდარ დუმბაძე და რატო? იმიტომ რომ Google-ი არის სივრცე სადაც ინტერნეტში მოძიებული ინფორმაცია სხვაოდ და მხოლოდ იმის მიხედვით მიჩენს მე თუ რა წერია აიქ. შესაბამისად ნოდარ დუმბაძეზე გაცილებით მეტი სტატია და გაცილებით მეტი ინფორმაცია იქნება მოთავსებული ქართული ასოებით ნაწერი და არა ლათინური ასოებით. მსგავსი ტიპის მაგალითი შეგვიძლია განვიხილოთ საქართველოსი. მაგალითად, ჯორჯიათი დავიწყოთ. მოძებნი მე ჯორჯიას, ანუ იგივე საქართველოს რომელიც გავრცელებულია 
ჩვენს მსოფლიოში ასე თქვა და საქართველოს ესე მოიხსენიებენ და მე მაჩვენა დაახლოებით 3 მილიარდ 750 მილიონი შედეგი 0 მთელ 76 წამში და რატო მოგესანება ჯორჯიას შტატი არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში შესაბამისად ჯორჯია სიტყვა ძალიან ხშირად არის გამოყენებული მთელ მსოფლიოში ამიტომ მისი ძებნის მაჩვენებელი ძალიან მაღალია შესაძლებელია სხვადასხვა ინფორმაცია ბი ჩვენ საქართველოზე ძვიპოვოთ აი რო ბაგალეთისთვის როგორიც აქ ჩანს მაგრამ ეს ანიშნავს იმას რომ ყოველფერი მის შესახება ეხა მე ჩავწერ საქართველოს ქართული ასოებით 18 მილიონ 5000 შედეგი ეს რას ნიშნავს ეს ნიშნავს იმას რომ საქართველო ქართული ასოებით იძებნება გაცილებით ნაკლებჯერ თუმცა ამის მიუხედავად ეს არის ყველა ეს ინფორმაცია რას უშუალოდ საქართველოს სახელმწიფოს ეხება და არა შტატს რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში მდებარეობს სწორედ ამიტომ უნდა გაითვალოს ინდოდ ძებნის დროს თუ რომ ელენ რომელ ენას იყენებთ ქართულს უფროსად რომელ დამწერლობას ქართულ დამწერლობას თუ ლათინურ დამწერლობას ასევე რუსულ დამწერლობასაც შეეხება იგივე Google-ის დახმარებით კიდევ შეგვიძლია ძალიან ბევრი რაღაც ვიპოვოთ მაგალითისთვის რა ნებისმიერი სასურველი ფილმი მაგალითად წუნა და წრუზუნა ჩავწერ წუნა და წრუზუნას და Google-ი მომიძებნის სხვადასხვა ინფორმაციებს რომელიც იწყება სათაურით ან მასში გამოყენებულია სიტყვები წუნა და წრუზუნა ასევე შემიძლია მოუძებნოს საყვარელი ლექსი ეს როგორ ხდება ის საკმაოდ საინტერესოა არის ძალიან ბევრი ადამიანი ვისაც სურს ისეთი ლექსები იპოვოს რომელთან მხოლოდ რამდენიმე სიტყვა ახსოვს საიდანაც ან მხოლოდ ერთი ტაიპი ამისთვის რას ვაკეთებთ უბრალოდ წერთ მაქსიმალურად ციზუსტი და ყოველგვარი შეცდომის გარეშე იმ რამდენიმე სიტყვას რომელიც ჩვენ ვიცით მაგალითად როგორც მე დავწერი თვალუცუდენელი შორი ვცელი ეს არის გალაქტიკონ ტაბედის ერთ-ერთი ლექს აა Google-ა ძალიან სწრაფად მომთელ 18 წამში ამოაგდო ინფორმაცია, რომლის სათაური არის შემდეგნაირი: გზაზე თვალ უწოდენელი შორი ვრცელი დაუსაბამო. ანუ ეს ის ლექსია მომიგდო, რომელიც მე მინდო და ამ შემთხვევაში მომეძებნა, თუმცა პირობითად მე შეიძლება არც ავტორის სახელი და გვარი გამომიყენებია და არც ის სხვადასხვა ტაიპები და სიტყვები, რომელიც ამ ლექსში იყო მოცემული. გავხსნი ამ ბმულს როგორც უკვე ვისწავლეთ ჩვენ იმ გამოკვეთილი ასოების დახმარებით, რომელიც არის და უფრო მეტად შინდის ფერი ფერით ასე თქვათ შემოსილი დავაწყაფეთ მაზე და გადავალი იმ საიტზე ანუ იმ ოთახში სადაც გალაქტიონის ლექსის შესახებ არის ინფორმაცია და ისიც გაიხსნა ის ლექსი რომელსაც მე ვეძებდი სათაური ყოფილა გზაზე თუმცა ის სიტყვები რომელიც მე გამოვიყენე ამდილად იყო და Google-მა ძალიან მარტივად და სწრაფად მაყოლინა ეს ლექსი ისე დაუბრუნდები უკან და გავაგძელე მსგავსი ტიპი შემეძლია მოძებნო მე ნებისმიერი სახის ინფორმაცია მათ შორის მთებზე მაგალითად ან ვულკანებზე აი მაგალითისთვის კორდილიერები ჩავწერე და ამომიგდო ვიკიპედიის სტატია ასევე სხვადასხვა სტატიები ანუ რისი თქმა მინდა ამით Google-ის დახმარებით ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერი სახის ინტერესი დაუკმაყოფილოთ თუ ამას ადრე აკეთებდნენ მაგალითისთვის წიგნებში სარჩევებში ძიები და ასე შემდეგ Google-მა ეს საქმე გაგვიმარტივა და შეგვიძლია უბრალოდ ერთი ან რამდენიმე სიტყვის გამოყენებით შევიდეთ ამ კონკრეტულ საიტებზე მოვიძიოთ ის ინფორმაცია რომელიც გჭირდება რომელიც გვაინტერესებს და შემდგომში თუნდაც გადავდოთ ან შევინახოთ ასევე ჩვენ შეგვიძლია ვიპოვოთ ნებისმიერი მსახიობი მაგალითად ნიკოლას კეიჯი ძალიან მარტივად უბრალოდ დავწერე მისი სახელი და გვარი Google-ში ანუ სივრცეში რომელზეც მე უკვე ვისაუბრე რომელიც არის ზე და კუთხეში განთავსებული ჩავწერე სახელი და გვარი მხოლოდ თუმცა ამ შემთხვევაში ქართულად და ამიტომ ამოიგდო მხოლოდ 20000 შედეგი და ამოაგდო ზუსტად ის ინფორმაციები რომელიც ეხება ნიკოლას კეიჯს ანუ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ რისი თქმა მინდა Google-ი არის დამხმარე საშუალება რისი საშუალებითაც ჩვენ შეგვიძლია ინტერნეტში მოვიძიოთ ნებისმიერი სახის რესურსი ნებისმიერი სახის ინფორმაცია და დამერწმუნებით ეს ძალიან მარტივია რატომ იმიტომ რომ მხოლოდ და მხოლოდ გჭირდება რამდენიმე ღილაკის გამოყენება კიდევ ერთხელ გავიმეორო თუ რა გავიარეთ ეხა შეჯამებისთვის პირველიქში Google Chrome ანუ პროგრამა რისი დახმარებითაც ჩვენ შევდივართ ინტერნეტში და ვიყენებთ მას Google Chrome-ის გახსნის შემთხვევაში არის სხვადასხვა ვიზუალი შესაძლებელია თქვენთან სხვა ვიზუალი აღმოჩნდეს თუმცა ეს პრობლემა ნამდვილად არ არის შემდგომი new tab-ის ზედა მარცხენა კუთხეში რომელიც გვაჩვენებს რომ ჩვენ გვაქვს ახალი ფურცელი სადაც არანაირი ინფორმაცია არ არის ჯერ შეყვანილი პლიუსი რომელიც ახალ ფანჯარას მიხსნის და იქსი რომელიც წინა ფანჯარას ხურავს და ყველაზე მნიშვნელოვანი ზედა სივრცეში მოთავსებული აი ის სიცარიელე სადაც სიმციმა ხაზი არის და სადაც ჩვენ შეგვიძლია ჩავწეროთ ნებისმიერი ტიპის ინფორმაცია არის ის მოძიებაც ვსურს ერთი ეს იყოს საიტები ან ვის ოთახები რომელზეც მე უკვე ვისაუბრი და სადაც კონკრეტული ინფორმაციები ამ მოთავსებული და შემდეგ ვიდეოში ამას აუცილებლად ნახავთ და მეორე ნებისმიერი სახის ინფორმაცია რომლის მოძიებაც ჩვენ ვსურს პირველი საიტები როგორ იწერება საიტები 
Aucinebeli a chatzeli sus misis zust imi samarti gamobi kano tisro gula da tis ari registri lebuli. Da da sa suli sus ertili kom, ertili root, ertili gia ne bismeri swa abreviatura. Da shem dgobi ne bismeri san his informati zieba. Magali tisus rogora da tis kom tsair lebi am poide bi. Tsair im chemi sa suli li adam yani san informati sahel da guars an tun da tsu bolod informati sahels. Da zalian marti va trilag is enter zedat gabun lebi shem tkhwashi Google zalian strapat mogu zebni swa da swa informati ebs. Mulhat gamo kopili veli ani shnau si masro esari. Ziri tadi gori diri si dakhmare bita. Chun shi guzdi gada vidi. Konkretu saidzi an konkretu misamardze. Kwe mat pata rasto bit mat hausi bol informatsiya bi kiyari is shik hausi rati gda khudeba. Asa be chun gawi yari tisro muk anda bolne bishi lag yari smau si smart chena gila kis. Zeda smart chena kud khaji gan hausi bol yuk anu martuli esari. Maz zeda tchil dat kabolne bishi am khawashi. Chun da bolne bishi tu kan gwerts. Anu tsina gwerts esada chun akamde mushaudi. Ես իղո պիրոլի ակվետիլի, ծալիան դիտի մատլովա, իմ է դիակ արգադայի նախետ իսրած չույն անդուլակ ուչիր դեպատա, թկեն են կագի մարդը ու ծակմես, խոլոշ եմ դեղ ակվետիլի ու կոշ էղեղ է, ինտերնեջի արսեպուծ խոտ